மேடைகளுக்குரிய மரியாதைக்குரிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் முன்னாள் திற நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் டிவி ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் ராவுத்தூர் ஃபிலிம்ஸுக்கு தான் இந்த படம் ராவுத்தூர் அவர்கள் வந்து பேர் சொல்கிற அளவுக்கு நல்ல படங்கள் எடுத்திருக்காரு ஸோ இப்போ அவர் பேர் சொல்கிற அளவுக்கு எடுக்க வேண்டிய அவருடைய இது வந்து அவருடைய சன்னுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் படம் மட்டும் எடுக்கல நடிச்சிருக்காருன்னு வேறு சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா அப்படியே மெல்ல நடந்துட்டு வர்றாரு மெல்ல அப்படி போய் உட்காடுறாரு என்ன கேரக்டர் இவர் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன நடிச்சிருப்பாரு இவ்வளவு அமைதியாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவர் நடக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்தது பட் பரவாயில்ல எப்படியும் பேர் சொல்கிற அளவுக்கு படம் எடுத்துருவாங்க ஏன்னா அடுத்து பூரா யங்ஸ்டர்ஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் அவர் கை கொடுத்துருவாங்க அதனால் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அதனால் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே வரவேற்புரை கரீனா அவங்க நல்லா தமிழில் பேசினாங்க அதை விட இவங்க சிலுவனுக்காரங்க ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க அது உதயகுமார் கரெக்டாக பிடிச்சி சொன்னாப்பில் ஏன்னா எல்லோரும் பேச வேண்டியதெல்லாம் வந்து உதயகுமார் பேச வேண்டியது சேர்த்தி அவங்க பேசிட்டாங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் டெக்னீஷியன்ஸ் யார் என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் நான் முதல்ல வந்தப்போ யாரும் இந்திக்காரங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி அவங்க யாரும் நம்ம யாரும் அப்படி உட்காந்துட்டு ஹிந்தியும் பேச முடியாது சமயத்துக்கு ஏ சுவிஸ் சுவிஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் யாரும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெய்ய ஏன்டா பேச்சு கொடுத்தோன்னு வந்துடும் அதனால் நான் கொஞ்சம் பேசாமையே இருந்தேன் அப்புறம் ஏதோ சிவானது அப்புறம் ஏதோ கேட்கும்போது தான் இல்லை இல்லை சிவனு தமிழ் சுத்தமாக பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது சுத்தமாக பேசுனது மட்டும் இல்லை நல்ல தைரியமாக பேசுனாங்க பயப்படாமல் பேசுனாங்க அதுக்காகவே அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு லாங் லைஃப் அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு அவருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த டைட்டில் கேட்டோடனுமே எனக்கு டைரக்டர் பற்றி டைரக்டர்கிட்ட கேட்கணும்னு ஒரு சின்ன டவுட்டு ஏன்னா வந்து எல்லா மேலே கிரவம் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் என்ன சார் கதை திரைக்கதை வசனம் இதெல்லாம் கூட மேலே கிரவம் பார்த்துக்குவானா இல்லை நீங்கள் தான் பார்க்க போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா எல்லாம் மேலே கிரவம் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மேலே கிரவம் இது வரைக்கும் பார்த்தமான எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நிறைய விஷயங்கள் அது எப்பவுமே அது ஒரு கேள்விக்குறி கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கான அந்த உதயகுமார் சொன்னார் இங்கே இதில் வந்து ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏலியன்ஸும் கூட கடவுள் தானே அப்படின்ட்டு அதனால் மேலே கிரவம் பார்த்துக்கோனே எப்போ பார்த்துக்கிறது என்ன பார்த்துக்கிறதுன்னு நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு பார்ப்பேன் இப்போ ஒரு வேலை இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வேட்டைக்கு போடப்படும் போது இன்றைக்கி ஒரு நல்ல வேட்டையாக கிடைக்கணும் நல்ல கொளுத்து மானாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வேண்டுதல் பண்ணிட்டு போவார் மான் வெளியே வரும்போது இன்றைக்கி எந்த வேட்டைக்காரங்கிட்டையும் நான் சிக்கிடக்கூடாது நல்லபடியாக நான் வந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகணும்னு பேசும் இந்த ரெண்டையும் அவன் கேட்டுக்கு தான் இருப்பா யாரை பார்த்துக்குவார் அவர் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவான்னு சொன்னோம்னா யாரை பார்த்துக்க போகிறாரு என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்னது இருக்கு அதே மாதிரி சாமி இப்படி சொல்லும்போது நான் ஒரு கேரக்டரில் வந்து ஒரு கவுண்டர் டயலாக் கொண்டு போட்டிருந்தேன் இந்த குளிச்சுட்டு ஒருத்த ஒரு கேரக்டர் அவனை பார்த்து ஒருத்தன் கேட்பான் என்னென்ன நீ எப்பாப்பா டாஸ்மார்க்லேயே கூடி இருந்துருக்கிற கண்டிப்பாக பாரு நீ அட்பாய்ஸில் போய் சேர்ந்துட போகிற அப்படிம்மா அதுக்கு அவன் திருப்பி சொல்லுவான் சரி வேண்டாம்ப்பா டாஸ்மார்க் வேண்டாம் நீ சொல்கிற கோயிலே போய் குடி இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஆயில் கெட்டியாக இருக்குமா போகிற நாய்ஸ் இருக்குமா அதுக்கு நீ கேரண்டி கொடு அப்படின்னா ஸோ அப்படி கேட்கும்போது அதுக்கெல்லாம் பதிலே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் ஒரு நல்ல பிராவரம் சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் பாவம் பண்ணாதவங்களே யாரும் கிடையாது ஏன் கடவுளே கூட பாவம் பண்ணவர் தான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இப்போ உண்மையில் கடவுள் பாவம் பண்ணவருங்கும் போது ஏங்களை கூட நான் வந்து பார்க்கும்போது நினைப்பேன் என்னென்னா படைக்கும் போது எல்லாத்தையும் நல்லவனாக படைச்சிருந்துக்கலாம் அல்லது எல்லாரும் அவங்க உழைச்சா தான் அது ஜீரணமாகும் இல்லைனா வயிற்றுல போயிரு வாயில் போயிருன்னு சொன்னோம்னா எவனா தப்பு பண்ணி திருடுவானா காசு எதாவது பண்ணுவானா எல்லாரும் நல்லவனாக இருந்துருவாங்க அதனால் எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவான் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது அப்போ நமக்கு என்ன வேலை எல்லாம் அவன் பார்த்துக்குவான் அப்படி இங்கே எதுக்கு வந்தோம் என்ன பண்ணுறதுக்காக வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்குது பேய் வச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த சாமி சொல்கிற மாதிரி பேய் அடிச்சிரு பேய் அடிச்சிருவோம் பேய் எல்லாம் வந்து அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எவன் மாதிரி பண்ணான்னா அவனை தேடி போய் அடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் போலீஸுக்கு என்ன வேலை இருக்குது அவன் தேடுறான் தேடான் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான் கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படியெல்லாம் வந்து பேய் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தேன்னா எத்தனை பேர்
கண்டிப்பாக படம் நல்லா வரும் ஏன்னா அந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்காக இருக்கிறதுனால அதை வச்சு கதை பண்ணிக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே உதயகுமார் திடீர்னு இதுலேருந்து சுட்டானே போச்சு அடுத்த நமக்கு ரிப்போர்ட் ஒன்று வரப்போகுது போல இது வரைக்கும் லோக்கல் தான் வந்துட்டு இருந்தது இப்போ போஸ்ட் என்கவுண்டர் தேர்க்கைன்னு சொல்லி எங்கேயும் அங்கிருந்து எவ்வளோ ஒருத்தர் தமிழ் சங்கத்துக்கு வந்துட்டானே வந்து எழுதாத சங்கத்துக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு ரிப்போர்ட்டு எல்லாம் அதனால இல்லை இன்ஸ்பயர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது வேற அப்படியே எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வேற இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ ஏலியன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்பயருக்கான மேட்ரு தான் ஏன்னா அதை வந்து யார் வேணால் எடுத்துக்கிட்டு என்ன வேணாலும் கதைப்படுவாங்க அதான் நான் கொஞ்சம் முன்னால் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தேன் குளோனிங் அப்படின்னா குளோனிங் வந்து ஒரு இப்படி நடந்த உடனே அதை வச்சுட்டு யார் வேணால் என்ன வேணால் கதை பண்ணுவாங்க நான் ஒரு கதை குளோனிங் அப்படின்னு சொன்ன உடனேமே ஒரு கதை பண்ணி வச்சேன் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த குளோனிங் வச்சு ஒரு நல்ல படம் ஒன்று வந்தது ஐலண்ட்னு சொல்லி ஒரு படம் அவன் அவன் ஏங்கிளில் திங்க் பண்ணியிருந்தான் எனக்கு அவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவன் வேறு ஏங்கிளில் திங்க் பண்ணியிருந்தான் ஸோ அதனால் இன்ஸ்பயர் ஆகி படம் பண்ணுறதுங்கிறதுனா இங்கே இருக்கிறதுல தான் சினிமா வந்து வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் சினிமா பண்ண முடியுமோ ஒழிய சினிமாவுக்குன்னு புதுசாக திங்க் பண்ணிவிட்டு வந்தோம்னா அது நல்லா இருக்காது வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதோ அதை வந்து எல்லோரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவல் ஹோப்பில் தான் படம் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்கிறது தயவு செய்து வந்து இந்த அது வந்து உட்டணும் எல்லாம் பார்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிறது அல்ல ஏன்னா ஒரு ப்ராவரம் சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒருத்தன் மணி லூஸ் பண்ணால் சொல்லு சொன்னோம்னா ஹி லூசஸ் மச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை லூஸ் பண்ணானா ஹி லூசஸ் மச் மோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவனுடைய ஃபெய்த்து ஹோப்பை மிஸ் பண்ணிட்டான்னு சொன்னோம்னா ஹி லூசஸ் ஆல் அப்படின்மா அதனால் அந்த கான்ஃபிடென்ஸு நம்ம நம்மளை நம்பணும் நம்ம தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இது ஏதோ சொல்லி வச்சுருக்காங்க பொழுது போகலன்னா எல்லாம் கஷ்டப்படும் போது சொல்லி இல்லை இல்லை அவன் பார்த்துக்குவான்ப்பா விடுப்பா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆறுதலுக்காக சொல்கிறதான வழியே அவர்கள்லாம் பார்க்குறதுல நம்மளை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து எல்லோரும் யங்ஸ்டராக ஒர்க் பண்ணதுனால இது எனக்கு அதே வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையாக தெரியுது நிச்சயமாக படம் நல்லபடியாக ஓடணும் வெற்றி விழாவில் எல்லாம் சந்திக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்